അവർക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഷോളൊന്നും ഇടത്തില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മോള് ഷോള് പോലും ഇടത്തില്ല മുസ്ലിം എന്നറിയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പേര് ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് എന്നായിപ്പോയി ഇല്ല എല്ലാം കോമൺ എല്ലാ പിള്ളേരെയും പോലെ പോയാ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞാ വിട്ട നമ്മളെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ ആദ്യം അവൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ബനാറസിൽ പോണമെന്നായിരുന്നു വേണ്ട മോളെ പോണ്ട നമുക്കൊന്നും പറ്റാതെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലല്ലേ ഉമ്മ പോകുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടെ പോണം ലിഞ്ചിങ്ങി നടക്കുന്ന നാടാ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ബനാറസിൽ പോണമെന്ന് ആഗ്രഹം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വിടത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്റെ മോളെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്തതൊന്നും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവള് മോഡേണായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ ഒരു കരിയോ ഒന്നും ഒരുക്കി നടങ്ങുന്ന ഒന്നും അവൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി പഠിത്ത കാര്യത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവള് താമസിക്കുന്ന സരയോ ഹോസ്റ്റല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈബ്രറി മെസ് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ അവളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്തു പോകത്തില്ല എന്റെ മോൾ പഠിക്കും എഫ് സിയുടെ ടോർച്ചറിങ്ങിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം എന്റെ മോളെ മൊബൈലിലുണ്ട് കോസ് തന്നെ ഇതാണെന്ന് മറ്റ് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഈ ഫാത്തിമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഐ ഐ ടിയില് നോക്കിയ കുറവാ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കാണും ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് നിയന്ത്രണം വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങള് നിയന്ത്രണം വെച്ചിരുന്നു നമ്മള് പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടണ്ട എന്നുള്ള തരത്തില് പേര് ഫാത്തിമ എന്നായി പോയി എന്റെ മോള പേര് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിന്റെ സാഹചര്യം മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്നാലും തമിഴ്നാട് സേഫാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഉത്തരേന്ത്യ പോലെ അല്ല നല്ല അധ്യാപകരുടെ മനസ്സ് ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ തന്നെയാണ് അവളെ ഇല്ലാതാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവിധ സഹകരണം എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാരും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉയർന്നു വരും ഇനി ഒരു ഫാത്തിമ ഉണ്ടാവരുത് അവൾ ആഗ്രഹം ബുക്ക് എവിടെ ചേച്ചി ആ അവൾ വാങ്ങിയ വെള്ളിയാഴ്ച അവൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആമസോൺ വഴി അടുത്ത സെമ്മിന് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യും അവളെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി എൻ്റെ മോള് ചെയ്യുമോ അവൾ ആ ടാ ലാപ്ടോപ്പും ഇത് എൻ്റെ മോള് ഇനി പഠിക്കാൻ അടുത്ത സെമ്മിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അന്നേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു വട്ടം ഇതിനായിട്ട് വിളിച്ചു ഉമ്മ ഞാൻ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് വന്നു ഉമ്മ ഇന്ന് വരൂ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച 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 രണ്ടു വട്ടം ഇതിനായിട്ട് ഉച്ചക്ക് വിളിച്ച് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എൻ ബുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അവൾ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളല്ല അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ആഗ്രഹങ്ങളേറെ എന്റെ മോക്ക് തേർഡ് സമ്മറിലും ഇക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് അന്നേരം മാത്സ് ട്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ജനുവരി പതിനാല് വരെ അവൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം ഇപ്പൊ അവിടെ അവധിയാ സെം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് തുടങ്ങും പതിനാലിന് ആ ഒരു സമയത്ത് പോയാൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്സ് പഠിക്കണം ഉമ്മ മാത്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇക്കണോമിക്സ് തേർഡ് സെമ്മിന്റെ കാര്യമാണ് എന്റെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ചെയ്യുവോ ഇത് അവളെ എന്തുമാത്രം ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കാണും ഒരു ചുരിദാറിനെ പാന്റിന്റെ വള്ളി കെട്ടാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുഞ്ഞാ എന്റെ കുഞ്ഞ് അവള് ആ പാന്റ് ഇടത്തില്ല അവിടെ ഉണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ലെഗിങ് ആയി ഇടുന്ന ജീൻസ് കാര്യം അവൾക്ക് അതിങ്ങനെ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടാൻ അറിയത്തില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞാ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞ് ചെയ്തതെന്ത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ മോളെ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ഒന്നും ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും ഉള്ളതല്ല ഹോസ്റ്റലും ഒന്നും അവര് അവര് വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറകെ കുത്തി ചെല്ലുമെന്നും ഒന്നും അവര് വിചാരിച്ചില്ല അവിടെ ഇത് സ്ഥിരവാ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചു പേരെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച് ടോർച്ചറിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന് ഉറപ്പ് എന്റെ മോള് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ
ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് അവക്ക് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ എത്തണം സിവിൽ സെർവൻറ് ആവണമെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൾക്ക് മോ പറയും എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും മോൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന കൊച്ചല്ലേ എൻ്റെ മോക്ക് അത് കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെയാണ് മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം അവർ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചാണ് മോളെ വരുന്നത് മോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് അവൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു പോകുന്ന കൊച്ച ആ കൊച്ചിനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് ആ കൊച്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ അവർ പഠിക്കാൻ അന്ന് ഫോൺ ഓഫായിരുന്നു നാലരയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫ് അപ്പം പറഞ്ഞ് പിന്നെ സെം എക്സാം ആണമ്മ എൻ്റെ മോളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫോൺ ഓഫായി ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ബുക്ക് വന്നില്ലേ രണ്ട് വട്ടം വിളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് അവൾ റിയാദിലായിരുന്നു അവളെ സ്കൂളിങ്ങൊക്കെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് സാറിൻ്റെ മോനെ അവൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം മോളെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് മോളെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവളെ ഫോൺ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല ബാഗിൽ എങ്ങാണ് എനിക്ക് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഓഫായി പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും 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 ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞമ്മ സാറിൻ്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാം കണ്ട് എന്താ മോളെ മോൾ ഫോൺ ഓഫാക്കി വെച്ചത് അതുമ്മ എനിക്ക് സെം എക്സാം അല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കാനാ ഞാൻ തന്നെ നോക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കും ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു ഉമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ടാന്നോ എൻ്റെ മോനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലമ്മ സെം എക്സാം ആണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ പരീക്ഷയിലും എൻ്റെ മോളാണ് ടോപ്പ് പഠിത്തം പഠിത്തം മാത്രം മോഹിച്ചു പോയതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ പല പ്രശ്നം അവരുടെ പേരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മോളെ എഴുതിയത് ബിയർ അടിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അങ്ങനെ പല അവിടെ ഒന്നിനും കർഫ്യൂ ഇല്ല തോന്നുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവരെ അവരില്ലാതാക്കി വിടും അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എൻ്റെ മോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് റാങ്ക് ഇപ്പോൾ സി ജി പി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അവൾ വരാനിരുന്നവളാണ് എൻ്റെ മോൾ ഇരുപത്തേഴിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മൂന്ന് മാസമായി എൻ്റെ മോൾ സെമ്മ് കഴിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് എൻ്റെ മോളെ ഇല്ലാതാക്കി ഇനിയൊരു ഫാത്തിമ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി 